हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज हम आपको पुणे जो राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2020 होने वाले हैं उनसे संबंधित एक खास जानकारी के साथ में पुणे हम उपस्थित हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी आपको पहुँचाते रहते हैं सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस बात को और हम आपको आज बता रहे हैं आज के टॉपिक में कि आप जो हमारी जो चुनाव करवाने के लिए जो पार्टी हमारी जाती है तो वहाँ जिस स्थान पर हम चुनाव करवाना होता है हमें जिस स्कूल में जिस भवन में जिस स्थान पर चुनाव करवा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो होता है कि आदर्श बूथ हम किस प्रकार से निर्माण उसके बाद में हम वहां पर आदर्श बूथ हम किस प्रकार बना सकते हैं तो उसका मैं आपको एक डेमो बता रहा हूं आदर्श बूथ लेआउट किस प्रकार का हो सकता है आप उसके आधार पर अपने आदर्श बूथ का निर्माण कर सकते हैं जो कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों ये पूरी की पूरी टीम का तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे तो आपको देखिए चलते हैं आपको हम बताते हैं आज कैसे बनाते हैं आदर्श बूथ लेआउट देखिए देखो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले देखिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं जैसे सबसे पहले तो आपका जहां से ये है एंट्री वाला ठीक है ये एंट्री आपको दिख रहा है इसमें और एक है आपका एग्जिट तो ये आपका एग्जिट रहेगा बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही मतलब जाने का रास्ता यानी आने का रास्ता एक ही रहता है आने और जाने का यानी एक ही गेट वाले कमरे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर दो गेट होते हैं तो जहाँ पर दो गेट होते हैं वहाँ तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है एक से आप एंट्री करवा सकते हैं और दूसरे से एग्जिट करवा सकते हैं लेकिन समस्या तब आती है जब किसी कमरे में सिर्फ एक ही गेट होता है तो ऐसी स्थिति में हम आप, आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है इस स्थिति में तो इसमें आपको करना क्या है उसमें या तो आपके पास एक रस्सी होती है उस रस्सी को आप उस गेट के बीचों बीच में बराबर में बांध दीजिए जिससे कि उस गेट में जो है दो पार्टीशन हो जाएं यानी कि इसके दो भाग हो जाएं ये हमें व्यवस्था करनी होगी पहले से ही चाहे कैसे भी आप करें रात को करें या कैसे भी करें ये आपको कर, रात को करके ही निश्चित रूप से आप सोंगे तो आप रस्सी के द्वारा इसमें दो पार्टीशन करेंगे आप तो एक तो होगा आपका आने के लिए और दूसरा होगा जाने के लिए जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं एक है इसमें एंट्री का जैसे यहाँ से एंट्री होगी ठीक है ना यहाँ से एंट्री होगी और सबसे पहले जो एंट्री जैसे मान लो मतदाता आता है तो मतदाता आकर के सबसे पहले संपर्क होता है पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट से तो ये पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास में आता है ये इसकी जांच करेगा जांच करने के बाद में ये इसको भेज देता है पोलिंग ऑफिसर टू के पास में टू वाला यहाँ पर उसको यहाँ पर जो मतदाता रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करता है उसके बाद में यहाँ से उसको भेज दिया जाता है तीन के पास में और यहाँ जो पोलिंग ऑफिसर दो होता है वो उसको पर्ची बना कर देता है और तीन के पास में चला जाता है तीन वाला जो होता है उसको क्या करता है उसको वोट के लिए उसको यानी इशू वोट इशू करता है उसके बाद में वो यहाँ से यहाँ भेज देता है यानी कि अब यहाँ पर उसके बाद में आपको इसी प्रकार से बनाना है और आपके जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं इनके जस्ट पीछे पीछे की तरफ यहाँ यहाँ पर आप एजेंट को बैठा दीजिए एजेंट तो यहाँ पर एजेंट आपके बैठे रहेंगे इस इस जगह पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ एजेंटों को आप बैठेंगे लेकिन एजेंट थोड़ा सा दूर रहने चाहिए आपसे क्योंकि एजेंट आपकी बातों को सुने नहीं और आपकी जो क्या गतिविधि चल रही है उसको आप देख नहीं पाए इस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे ये बिल्कुल आ, ये गुप्त रहता है सारा का सारा का सारा तो इसमें आप इसमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा अब यहाँ पर कंपार्टमेंट आपको दो मिलेंगे एक तो कंपार्टमेंट मिलेगा आपको सरपंच के लिए तो ये कंपार्टमेंट सरपंच के लिए होगा एक मिलेगा आपको पंच के लिए कंपार्टमेंट तो इसमें व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ से बोर्ड डाला और उसके बाद में यहाँ से वो मतदाता आएगा और मतदाता फिर इधर आएगा और इधर आकर के यहाँ पर वोट कास्ट करेगा और वोट कास्ट करके वो यहाँ पर सॉरी इधर से आएगा और यहाँ आएगा इस जगह इस जगह आएगा तो यहाँ पर बैलेट बॉक्स होगा इस बैलेट बॉक्स के अंदर यहाँ पर उसको बैलेट बॉक्स में भी वोट डालना होता है तो एक कंपार्टमेंट तो यहाँ पर आपका सरपंच का है और दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पर पंच का होता है तो यहाँ इसमें आपको एक में बेल्ट बॉक्स होता है और एक में ई मशीन आपकी रहेगी तो यहाँ पर हम वो डालेंगे यहाँ पोलिंग ऑफिसर फोर्थ रहेगा जो बैलेट बॉक्स के पास में और इधर आपका जो यहाँ पर रहते हैं वो हमारे प्रसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे तो यहाँ से निकलता हुआ वो व्यक्ति यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और यहाँ से वो बाहर चला जाएगा तो ये तो था एक आदर्श आपका या किस प्रकार का आपका बूथ होना समझ में आगे होगा आपके कि पोलिंग कंपार्टमेंट दो होंगे हमारे इसमें और एक बार दूसरा और आपको बता देते हैं हम ये तो अभी आपने इससे पहले देखा था अब सेकंड आपको और बता देते हैं उसमें भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो हमारे लिए सूटेबल होता है जो हमारे लिए सही होगा उसके हिसाब से आपको इसमें व्यवस्था करनी होगी जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई कमरा है तो इस प्रकार के कमरे के अंदर भी 
तो आप इसमें व्यवस्था कर सकते हैं जैसे मान लो ये कमरा हुआ और यहाँ से एंट्री हो रही है यानी ये जाने आने का रास्ता है इससे हम प्रवेश कर रहे हैं ठीक है अब ऐस और ये हमारा जाने का रास्ता है तो ऐसे ही यदि मान लो कमरे की स्थिति है तो इसमें आप कैसे अपना बूथ का निर्माण करेंगे वो भी आप देख लीजिए इसमें तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से जैसे ही व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर हमने पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट को बैठा रखा है यहाँ पर सेकंड बैठा हुआ है हमारा यहाँ पर थर्ड बैठा हुआ है और जस्ट इधर इनके पीछे जो एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर ये एजेंटों को यहाँ पर हमें बैठा के रखना है अब यहाँ पर फर्स्ट के पास गया फिर सेकंड के पास गया सेकंड ने उसको थर्ड के पास भेजा उसके बाद में यहाँ से वो आगे चला जाएगा यहाँ पर आएगा वो कंपार्टमेंट के अंदर अब ये कंपार्टमेंट बने हुए यहाँ पर तो कंपार्टमेंट एक तो ये बन रहा हुआ और दूसरा कंपार्टमेंट ये बना हुआ यानी कि दो कंपार्टमेंट हैं तो यहाँ पर कंपार्टमेंट पहले इसमें आ रहा है वो ठीक है उसके बाद में व्यक्ति यहाँ से एक कंपार्टमेंट में जाने के बाद में फिर यहाँ पर पुणे आ रहा है वो यहाँ पर ये बेल्ट बॉक्स रखा हुआ है इस जगह अब बेल्ट बॉक्स रखा हुआ है तो बेल्ट बॉक्स से जाएगा और इधर जाएगा इसमें कंपार्टमेंट के अंदर और यहाँ पर बोट कास्ट करके आ जाएगा और बोट कास्ट करके यहाँ पर आ जाएगा और फिर सीधा इधर अपने घर चला जाएगा तो एक तो ये हुआ आपका और इससे पहले हमने जो बताया था जो भी आपको उचित लगे जो भी आपकी उस समय परिस्थिति के हिसाब से जो स्थान विशेष के हिसाब से जैसा भी सही लगे उसका आप निर्माण कर लेंगे दोस्तों तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिनका हमें ध्यान रखना होता है उसको भी हम एक बार एक नज़र देख लेते हैं मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है बहुत ही खास काम होता है इसमें आपको किसी प्रकार की बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप किसी प्रकार से इसमें लापरवाही नहीं करें देखिए सरपंच हेतु बैलेट यूनिट तथा पंच हेतु मतपत्र से मतदान के लिए मतदान कक्ष में अलग अलग मेज पर व्यवस्था की जावे बिल्कुल सही बात है क्योंकि दोनों जो बैलेट हमारे होंगे यानी कि बैलेट यूनिट होगी और एक हमारा जो मतपत्र जो हम सरपंच के लिए मतपत्र से मतदान के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं तो वो अलग अलग कंपार्टमेंट जो बनाएंगे हम वो अलग अलग आप टेबल की व्यवस्था पहले से शाम को कर लें आप बीएलओ से संपर्क कर लें बीएलओ से कह दें कि भाई ये सारी सामग्री हमें चाहिए तो टेबल आप पहले से ही लेकर के रख लें उसके बाद में पंच मतदान हेतु मतपेटी अलग स्टूल पर रखी जावे बिल्कुल सही बात है आप अलग से स्टूल ले लें वहाँ पर पहले से व्यवस्था रहती है क्योंकि अधिकतर स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर स्टूल टेबल वगैरह सारी व्यवस्था आपको रहती है उसके बाद में बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है बैलेट यूनिट जो होगा हमारा और कंट्रोल यूनिट जो होगा उनमें दूरी बनाए रखना है आपको यह आपको ध्यान रखने वाली बात है बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केवल जो केवल होती है आपकी मतदाता के चलने में बाधा न डाले वे उसे केवल के ऊपर से जाना पड़े ये आपको व्यवस्था करनी है कि जो केवल होगी वो आप किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करके रख सकते हैं वो आप टेबल के पीछे से लें या कैसे भी लें आप लेकिन उस पर किसी प्रकार की मतलब ऐसे नहीं कि जो मतदाता आ रहे हैं उनके पैरों में उलझ जाए या कैसे भी करके दिक्कत हो जाए तो उसमें सारा का सारा मान आप सिस्टम ही खराब हो जाएगा ऐसा हो गया तो मान लो सारी मशीनें बंद हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो ये समस्या नहीं हो तो इसके लिए आपको ये सब बता रहे हैं तो बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट दोनों को जोड़ने वाली जो केवल होगी वो मतलब मतदाता के चलने में बाधा न डाले और उसे केवल ऊपर से न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था आपको करनी है केवल मतदान कक्ष के नीचे पीछे से नीचे की ओर कटे हुए क्षेत्र से बाहर निकाला जावे बिल्कुल सही है यानी कि जो हमारा ऐसे वो बना रहेगा कंपार्टमेंट तो यहाँ पर एक क्षेत्र रहता है ठीक है ना आप उसको अपनी व्यवस्था से कर लें ज़्यादा नहीं है तो कम कम है तो आप उसको थोड़ा और कर लें यानी कि इसमें से आपको केवल को निकालना है ऐसे केवल को इसके अंदर से आप निकालेंगे ठीक है ये कंपार्टमेंट रहता है तो केवल को यहाँ से निकाल के आप पीछे से ऐसे ले जाएँ जैसे कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी छिद्र इतना चौड़ा हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जो हम छिद्र पीछे होता है वो छिद्र इतना चौड़ा हो कि बैलेटिंग यूनिट से केवल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से यानी मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे किंतु मत की गोपनीयता भंग नहीं हो बिल्कुल सही बात है मत की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से गुप्त होता है यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केवल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास न करे प्रयत्न न करे इसका भी हमें पता लग जाए ऐसी व्यवस्था हमें करनी है उसके बाद में वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप में नहीं हो बिल्कुल सही बात है यानी कि जब भी आप वोटिंग मशीन को रखें तो इस बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा कि वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की जो खिड़की या दरवाजा है उसके पास में कतई नहीं रखें उसके पास में बिल्कुल भी नहीं रखें क्योंकि वहाँ से गोपनीयता भंग होने की पूरी पूरी संभावना रहती है बाहर से कोई फोटो खींच सकता है मोबाइल से कोई पानी डाल सकता है उस पर किसी किसी प्रकार की बदमाशी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर खड़ी हो स
मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो बिल्कुल सही है अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ये बहुत ही जरूरी है मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाए ये हमने आपको पहले ही बताया था कि मान लो एक ही गेट है मान लो ऐसे ये मान लो एक ही गेट है तो यहाँ पर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे ऐसे तो आप रस्सी की सहायता से कर सकते हैं बाँस की सहायता से कर सकते हैं एक में आपका ये एक तो हो जाएगा आपका जाने वाला और एक हो जाएगा आने वाला ये व्यवस्था हमें करनी होगी मतदान अभिकर्ता तो इसमें है आपका मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सकें ये बिल्कुल सही बात है उनको पता नहीं चलना चाहिए कि किसको वोट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है इसलिए आपको एक खास बात यह है कि मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तो ये भी है बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर आप पहले से ही व्यवस्था करके रखेंगे तो ये था दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आप जैसे ही आपकी पोलिंग पार्टी स्थान पर पहुँचेगी स्कूल में पहुँचेगी तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो काम होगा वो आपका उस जगह का निरीक्षण करना होगा और उसके बाद में अपने आदर्श जो बूथ है उसके निर्माण करना होगा क्योंकि ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि सुबह आपको बिल्कुल भी समय मिलने वाला नहीं होता है इसलिए आपको रात्रि को ही जितना आप काम कर सकते हैं वो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि को कर कर ही सोएं क्योंकि सुबह आपको इतना समय नहीं मिलेगा तो आप पहले से ये बिल्कुल सतर्क रहें देखिए तो आपने सुना बहुत अच्छा धन्यवाद आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट और जो इससे जुड़ी हुई चुनाव से संबंधित जानकारी है एजुकेशन से जुड़ी हुई हमारी जानकारी है वो सबसे पहले हम आपको इस चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद